ഹായ് മക്കളെ ഈസി ബോട്ടിന് ഈ ടേസ്റ്റി ബോട്ടിനിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് തീരെ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്തായാലും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കാനാവില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ തന്നെ കുട്ടികളടുത്ത് നിങ്ങളിത് പഠിക്കുക പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുക പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ തരാണ്ടിരിക്കുക അപ്പം മക്കളെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ഈ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ എ ബി സി ഡി ഇതെല്ലാം എച്ച് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു ബാച്ചിന് പതിനഞ്ച് പേർക്ക് ഒന്നാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഈ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന ചിലവരൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് സ്മിസിമിനാണ് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് സെക്ഷൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും നിങ്ങൾ ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്തെങ്കിലും മോശം ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയും അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ അധികം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളിപ്പോൾ പേടിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പേടി കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ മാക്സിമം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് സെക്ഷൻ എടുത്ത് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഹായ് മക്കളെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് സെക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയും ഐയും ആണ് അപ്പം എയിൽ സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്തർ ആന്തർ സെക്ഷൻ എടുക്കാണ്ട് എയിൽ സെക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ളത് ഡൈക്കോഡ് സ്റ്റമ്മ മോണോകോഡ് സ്റ്റമ്മ മോണോകോട്ട് റൂട്ട് ഇതിൽ ഡൈക്കോഡ് സ്റ്റെമ്മിന് യൂപ്പട്ടോറിയം അതായത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച അതുപോലെ കൊടങ്ങല ഇതൊക്കെ പറ്റും അതേപോലെ മോണോകോഡ് സ്റ്റെമ്മിന് ബാംബു മോള അത് വളരെ നന്നായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് ചില ഗ്രാസുകൾ കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പം ഈ മോണോകോഡ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും ബാംബുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നേ വെച്ചിട്ട് അത് ഫോർമാലിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക അത് ചെറിയതാകുമ്പോഴാണ് മഴക്കാലത്ത് എടുത്തിട്ട് ഫോർമാലിലിട്ട് വെച്ചു അപ്പം നന്നായിട്ട് സെക്ഷൻ കിട്ടും പിന്നീടുള്ളത് മോണോകൂട്ട് റൂട്ടാണ് അത് ചേമ്പിൻ്റെ റൂട്ടാണ് സാധാരണ എടുക്കാറുള്ളത് വൈറ്റ് കളറാണ് അപ്പം നിങ്ങളെടുത്ത് പലപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചും സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ തന്നെ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റുകൾ കുറവാണ് മോഡേൺ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ പണിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാം കൂടി നല്ല മെറ്റീരിയൽ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ചില സ്കൂളിൽ മൂന്ന് ബാച്ചുള്ള സ്കൂളിലൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ അതുമല്ല അവർ അവരടുത്തുള്ളത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പെസിമെൻ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പറ്റുന്നതും കുറച്ചെങ്കിലും സ്പെസിമൻ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ സെക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക ആ ടീച്ചേഴ്സിന് അപ്പം ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് മുറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഈ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന മെറ്റീരിയൽ അപ്പം നമുക്ക് സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഒന്ന് പെട്രഡീഷ് ദെൻ സ്റ്റെയിൻ കളർ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്റ്റെയിന് ദെൻ നീഡില് നീഡില് ബോട്ടണി നീഡില് ബ്രഷ് സ്ലൈഡ് കവർ സ്ലിപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് സെക്ഷൻ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആകെ കൂടി ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇത് എങ്ങനെയാണ് വൺ സെൽ തിക്കിനെസ് ആകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പലരും ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ വൺ സെൽ തിക്കിനെസ് ആവാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വൺ സെൽ തിക്കിനെസ് ആവണം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാ
പുത്താണ്ട് അങ്ങോട്ട് മുറിക്കുക കൈ മുറിക്കരുത് അങ്ങനെ മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറേ അങ്ങനെ നമ്മൾ മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തായാലും നല്ല സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ അതിനൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിർത്താണ്ട് കുറേ സെക്ഷൻ നിർത്താണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിങ്ങനെ എക്സാമിന് ഫസ്റ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എ മെറ്റീരിയൽ സെക്ഷൻ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു വെച്ചതിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സെക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിടണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എയർ ബബിൾ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ട മെറ്റീരിയൽ ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ലൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റെയിൻലോട്ട് ഇടുക സ്റ്റെയിൻലോട്ട് ഇടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൈലോം ഫ്ലോയും ഒക്കെ കളറായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻലോട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പൊ വാസ്ക് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ലേ കാണാൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയിണ്ടോ അതോ നിങ്ങൾ ആകെ കൂടി ലാബിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ച അയ്യോ എന്റെ വൺസൽ തിക്നസ് ആയില്ലേ വൺസൽ തിക്നസ് ആയില്ലേ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണോ ചെയ്യാറ് ഇതൊക്കെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കണം കേട്ടോ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ചെയ്യാതാവും എന്ത് ഭംഗിയായത് കാണാൻ എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ എക്സാമിന് നിങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റെയിൻ സ്റ്റെയിൻലോട്ട് ഇട്ട് വെച്ചു സ്റ്റെയിൻലോട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒരു കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കേട്ടോ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്ക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ചിലത് ഓവർ സ്റ്റെയിൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് മുകളിൽ ഓവർ സ്റ്റെയിൻ പിടിച്ചത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടാം കേട്ടോ ഒന്നുകൂടി ഓവർ സ്റ്റെയിൻ പിടിച്ചതിനെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നു വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്ലൈഡിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കളഞ്ഞാലും മതി കേട്ടോ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ ഓവർ സ്റ്റെയിൻ പിടിച്ചത് കളയുന്നു ദെൻ അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആസ്പിമൻ ഇതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് കളറായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ സെക്ഷൻ എടുത്തതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അല്ല ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനെ ഇനി നമുക്ക് മൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പോ സാധാരണ മൗണ്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഗ്ലിസറിലാണ് സാധാരണ മൗണ്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയാറ് കാരണം ഗ്ലിസറിലാകുമ്പോൾ കുറെ സമയം ഡ്രൈ ആവാണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ എക്സാമിന് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഈ ഗ്ലിസറിനൊക്കെ ഒഴിച്ച് മക്കൾ ആകെ കൂടി എയർ ബബിളൊക്കെ കയറ്റി ആകെ പ്രശ്നമാവും ടെൻഷൻ അടിക്കും അപ്പോ വെള്ളത്തിൽ പലപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ മൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ അധികം എക്സാമിന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യാ ഇനി ഇതാണെങ്കിലും ഗ്ലിസറിനിലാണെങ്കിലും വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെന്ററിലോട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിട്ട് വെള്ളം അതിൻ്റെ അല്ലെ ഗ്ലിസറിൻ ഇതിൻ്റെ സെന്ററിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏറ്റവും സെന്ററിൽ വേണം സെക്ഷൻ മൗണ്ട് ചെയ്യാം ആ അയ്യോ ഇനിയിപ്പോൾ സെന്ററിലായില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നു വേണ്ട കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നീങ്ങി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ഷന് പൊട്ടിപ്പോയ സെക്ഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾ വെക്കരുത് കേട്ടോ നോക്കി മൈ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ സെക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേൻ ചെയ്തിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് കുറെ സമയം കളയണ്ട അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ വെച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇതിനെ മൗണ്ട് ചെയ്യാന്ന പറയാ ഇതാണ് കവർ ഗ്ലാസ് കവർ ഗ്ലാസ് നേരത്തെ നമ്മൾ തുടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കാണുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദൻ ഇതിനെ മൗണ്ട് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ സെന്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മെല്ലെ നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ഷമയോടെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ക്ഷമ വേണം എപ്പോഴും സയൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ക്ഷമ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സയൻറ
ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് ഐ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആന്തറിന്റെ സെക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ളതാണ് ആന്തറിന്റെ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആകെ ടെൻഷൻ അടിക്കും നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ അര മാർക്കാണ് അതിനുള്ളത് കേട്ടോ ദൻ ഒന്നര മാർക്ക് അതിന്റെ ഡയഗ്രം വരക്കാനും ലാബൽ ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഡയഗ്രം വരച്ച് ലാബൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക പിന്നീട് ഈ സെക്ഷന്റെ ഒക്കെ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും ഇത് ആന്തറ് അപ്പൊ ആന്തറ് സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മ ഡെറ്റൂറ കണ്ടോ ഇത് കണ്ടിണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മക്കളെ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് നിങ്ങളെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഇത് കിട്ടൂല പലയിടത്തും ഇതില്ല അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെടികളൊക്കെ കണ്ടാൽ വെട്ടിക്കളയാ പിന്നെ എങ്ങനെ ചെടികൾ ഉണ്ടാവുക ഇതിന്റെ സീഡ് നോക്കൂ ഇത് സോളനേസി ആണ് ഫാമിലി കേട്ടോ സോളനേസിയ ഫാമിലി ആണ് കണ്ടോ ഇതിന്റെ ഫ്രൂട്ട് കണ്ടോ ഇപ്പൊ സോളനേസിയ ഫാമിലി അല്ലെ ഇത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി കിട്ടും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അത് ഞാൻ വേറൊരു ചെടി അടുത്ത് ആന തകര എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടി അതും പാടത്തൊക്കെ തൂട്ടിലൊക്കെ നിറയെ ഉണ്ടാവും അതും ഈ പ്രാവശ്യം ആരൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോ പ്രാവശ്യം ഇത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇത് പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഇനി എക്സാമിന്റെ അന്ന് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതെടുത്ത് പോയിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ടീച്ചേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാവും അത് കൊണ്ടുവരാത്തത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ദൻ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതെടുത്തിട്ട് സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോകണം അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലവർ ബഡാണ് ഞാൻ എടുത്ത് അത് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നോക്കൂ നമ്മൾ തെച്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് ആന്തർ എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പെറ്റലും ഇതൊക്കെ മാറ്റലും അതൊക്കെ റിസ്ക് ആവും അപ്പൊ ആ ഒരു തെച്ചിന്റെ ഫ്ലവറിന്റെ അത്രേ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ആന്തർ വലിയ ആന്തർ കണ്ടോ കണ്ട മക്കളെ വലിയ ആന്തറാണ് ഇത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെക്ഷൻ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഒരു ആന്തർ എടുത്തിട്ട് മുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും പേർക്കൊക്കെ തന്നെ സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ അത്രേ റിസ്ക് ഉണ്ടാവില്ല ചുമ്മാ ഒരു സെക്ഷൻ അങ്ങ് എടുത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക മുറിച്ചിട്ട് സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേൻ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ചില ടീച്ചേഴ്സ് വരെ സ്റ്റേൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അത് അര മാർക്കൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും എന്നാലും നമ്മളൊരു പെർഫെക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യല്ലേ നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളല്ലേ സയൻസ് കുട്ടികൾ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ സ്ലൈഡിന്റെ മുകളിലൊക്കെ വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോട്ടണി ഉള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കും ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക അതിനെന്തായാലും ഞാൻ റെസ്പോൺസ് തരും പിന്നെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ആ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിക്കും അപ്പൊ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ബോട്ടണിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടി വന്നുകൊണ്ട് ആരാ ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നല്ല എക്സാം ആവട്ടെ ഫുള്ള് ഫുള്ള് വാങ്ങിക്കണം എല്ലാവരും ഇരുപതിന് ഇരുപത് എന്തായാലും കിട്ടും ഓക്കെ താങ്ക്